വെള്ളംകുടി 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 ഒരാൾ ദിവസം എട്ട് ലിറ്ററോളം വെള്ളം കുടിക്കണം കാരണം നമ്മൾ അറുപത് ശതമാനം വെള്ളമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മസിൽ മാസാണ് ടോട്ടൽ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കൂടും അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ആഹാരം ഇറച്ചി ആയിരിക്കണമല്ലോ കൊഴുപ്പ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ കോരി കുടിക്കണമല്ലോ പിന്നെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം എല്ലാമാണ് എന്ത് ലോജിക്കാണ് ഭായ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഹലോ എൻ്റെ പേര് വിൻസെൻറ്റ് ഞാൻ നാച്ചുറോപ്പതി സയൻസിൽ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒന്നും ഒരു മെഡിക്കൽ കൗൺസിലും അവലോകനം ചെയ്യുകയോ വിലയിരുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ വർഷങ്ങളുടെ ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെൻസ് ഫീൽഡ്സിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പോലെയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ അവരുടെ സ്വന്തം ഹെൽത്തിനെ പറ്റി അവർ തന്നെ കൂടുതൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കുടിച്ച വെള്ളം ചുമ്മാ അതങ്ങനെ അഴുക്കിനെ കലക്കി ഇറക്കി അങ്ങ് പോകുകയല്ല അങ്ങനെ അയാൽ അതിന് വയറിളക്കം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ കുടിച്ച വെള്ളത്തെ ശരീരം രക്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചെടുത്തേ പറ്റൂ വെറുതെ അങ്ങനെ വെള്ളവും ബ്ലഡും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി രണ്ടാണ് ചുമ്മാ അതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്താൽ രക്തത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മാറുകയും രക്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി മാച്ചിങ്ങിൽ കിടക്കുന്ന ഡബ്ല്യു ബി സി ആർ ബി സി പോലെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് കുതന്ന് വീർക്കുകയോ ഉപ്പിലിട്ട് കണ്ണിമാങ്ങ പോലെ ചൊക്കിപ്പോയി നശിക്കുകയോ ചെയ്യും അതായത് മാങ്ങയുടെ ഉള്ളിലെ സ്ലോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള വെള്ളം കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒഴുകിയാണ് ചുറ്റിപ്പോകുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എൻ്റെ ഉപ്പ് തിന്നാതെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറച്ചാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഉള്ള വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ തിരികെ വെള്ളത്തിലെത്താം അപ്പോൾ ശരീരം കുടലിൽ നിന്ന് വെള്ളം രക്തത്തിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും ലവണങ്ങളും ചേർത്താണ് കുടിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മാറ്റുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഉപ്പും ലവണങ്ങളും കിട്ടുന്നത് ശരീരം അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തികഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ മാംസത്തിൻ്റെയും എല്ലിൻ്റെയും കോശങ്ങളെ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചെടുത്താണ് അത് സാധിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മുടെ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിനേക്കാൾ നല്ലത് ആറോ ചെയ്ത് മിനറൽസ് എടുത്ത് മാറ്റിയ വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാവം ആ ശരീരത്തിന് എത്ര ഇരട്ടിയാണ് കഷ്ടപ്പാട് നമ്മുടെ എല്ലിനും നഖവും മുടിയും വളരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന മിനറൽസ് ആണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂട്ടി അതിനെ രക്തത്തിലൂടെ കയറ്റി ഇറക്കുവാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കിഡ്നി അതിലെ കുറച്ച് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ മുഴുവനും പറ്റത്തില്ല കാരണം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ബാലൻസുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ദൈവം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ശരീരം എന്ന ഈ മഹാസംഭവത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പോലും ഞെട്ടുകയാണ് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്രയും ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ദാഹം തോന്നിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം മതി ആ ശരീരത്തെ പറ്റിയാണ് ചിലർ പറയുന്നത് അതിന് ദാഹം തോന്നിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകുമെന്നും അറിയില്ല എന്നുമല്ല ആക്ച്വലി ലവനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് സോഡിയം എല്ലാം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ്റെ ശരീരത്തിന് വെള്ളമെടുക്കാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഓക്കാനം വരുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ മനസ്സിലാക്കൂ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ്മെൻ്റ് തോന്നണം ഓരോ ഗ്ലാസ് കുടിക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും കുടിക്കാൻ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു പ്രേരണ ഉണ്ടാകണം അതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞ് എന്ന അളവ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി അളവ് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കുടിക്കുവാൻ മിനറൽസ് ധാരാളം അടങ്ങിയ ആഹാരവും നല്ലപോലെ കഴിക്കൂ ഇനി ആ ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ തടി വയ്ക്കുമെന്ന് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ മൾട്ടി മിനറൽസ് സപ്ലിമെൻറ്റ് വാങ്ങി കഴിക്കാം നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കിണറ്റിലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആറിച്ച് കുടിക്കുക ടാപ്പ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ക്ലോറിൻ ഒക്കെയും പോവുകയും പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നറ്റ് പോലുള്ളവ ബ്രേക്ക് ആവുകയും ചെയ്തുകൊള്ളും ഡീപ്പ് ബോർവെൽ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് കാൽസ്യമോ മഗ്നീഷ്യമോ വല്ലതും കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ
വെയിങ് മെഷീൻ പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ചെലവുമില്ലാത്ത ഒരു മെഷീൻ പക്ഷേ ആ മെഷീൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ലാബോ ഹോസ്പിറ്റലോ ചുരുക്കം കോടികളുടെ മെഷീൻ അവിടെ കാണും പക്ഷേ ഈ മെഷീൻ കണ്ടാൽ ഭാഗ്യം ഓക്കെ ഇനി കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൻ എല്ലുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷേപ്പ് തരുന്നു താങ്ങി നിർത്തുന്നു എന്നൊക്കെയല്ലേ പക്ഷേ അതൊരു വലിയ സ്റ്റോർ ഹൗസ് കൂടിയാണ് ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും വേണ്ടിയ കുറെ സാധനങ്ങൾ അവിടെയാണ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും കുറയുമ്പോൾ തിരികെ എടുക്കുന്നതുമായ സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു അബൽ ഘട്ടത്തിൽ പെട്ടാൽ ഉദാഹരണത്തിന് പെട്ടെന്ന് കുറെ രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിച്ചാലോ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നാലോ റേഡിയേഷൻ ഏറ്റാലോ ശക്തമായ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വന്നാലോ കുറെ ദിവസം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലോ വലിയ സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനിലും പെട്ടാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകാതെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ആണ് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ബോൺ മിനറൽ ഡെൻസിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന ഒരു ചെറിയ അളവ് കോൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം എല്ലാം വെവ്വേറെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആയിരങ്ങൾ പൊടിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ആരോഗ്യം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലാണ് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് വെറും അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ റിയേജന്റോ സൂചിയോ ഒന്നും ചെലവില്ലാത്ത നമ്മുടെ കാലിന്റെ ഹീൽ ബോണിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ് അര സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എല്ലിന്റെ ബലം കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പറഞ്ഞ് വീഡിയോ നീട്ടുന്നില്ല ഓ ഇനി ഈ രഹസ്യം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചതിന് ഞാൻ ഇനി എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ ആവോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ആരും പറഞ്ഞു തരാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന്റെ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നു ബൈ ടേക്ക് കെയർ വെള്ളം കുടി വെള്ളം കുടി വെള്ളം കുടി